Здравствуйте, друзья! Узники Кексгольмской крепости. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Евгений Вавилов. Когда в 1773 году бушевала гражданская война за независимость земель русских от Игоря Романова, и на фоне этой справедливой борьбы была очень трогательная трагическая судьба второй жены Пугачева, казачьей царицы Устиньи. Никому плохого она не сделала, только была верной женой герою Емельяну Пугачеву. Романовские историки представляют семью Пугачева как забитых крестьян. Но вот содержание под стражей семьи Емельяна Пугачева выглядит как-то странно. Согласно официальной версии, они были крестьянами, которые не умели писать. Но романовские историки скрывают, что Устиня Петровна на самом деле была настоящей правительницей Руси. Взойдя на престол, император Павел I отменил многие указы своей матери, Екатерины Великой, и в том числе выпустил на свободу тех, кого императрица заточила в темницу, Политические заключенные и даже опасные преступники шанс получили все. Все, кроме пятерых ни в чем не повинных узников крепости Кексгольм. Ими были две жены и трое детей бунтовщика Емельяна Пугачева. И хотя официальное следствие объявило об их невиновности, на свободу они больше не вышли. По какой причине эти несчастные всю жизнь провели в тюрьме? Видимо, Гофманы и Фогели как огня боялись, что правда о борьбе Тартарии с захватчиками выйдет наружу. 24 января 1775 года в крепости были пожизненно заключены две жены Емельяна Пугачева, Софья Дмитриевна и Устинья Петровна, и трое его детей от первого брака. Последний из членов семьи скончался в Кексгольме через 58 лет. У Пугачева была своеобразная семья, две жены одновременно. Женой Пугачева Устиня Кузнецова, как она сама показала на допросе, была всего 10 дней, а потом 33 года она провела в крепости. Умерла самой первой в возрасте 50 лет. Устиня славилась необыкновенной красотой. У нее были огромные глаза, длинные русые волосы до пят. Екатерина II пожелала ее осмотреть. Сделав осмотр, Екатерина заключила «Ты не так красиво, как тебя прославили». Потом умерла Софья Дмитриевна, потом умерли дети. Трофим, ему было за 50, потом Христина, в 56 лет ее разбил паралич. Дольше всех прожила старшая дочь Аграфена, скончалась в 58 лет. 5 января 1775 года в сентенции о казни Е.И. Пугачева было указано а по же ни в каких преступлениях не участвовали обе жены самозванцевы. Первая – Софья, дочь донского казака Дмитрия Никифорова. Вторая – Устинья, дочь яицкого казака Петра Кузнецова. И малолетние от первой жены – сын и две дочери, то отдалить их без наказания, куда благоволит правительствующий сенат. В указе от 9 января 1775 года отмечалось – семью Пугачева содержать в Кексгольме, не выпуская из крепости, давая только вон и свободу для получения себе работы, содержания и пропитания, да сверх того произведя из казны на каждого по 15 копеек в день. 15 копеек в день на человека было очень хорошее содержание. На 4 копейки можно было купить фунт мяса. Но деньги поступали нерегулярно, поэтому иногда они голодали. В декабре 1796 года Павел I отправил в Кексгольм А.С. Макарова. И тот, возвратившись в Петербург, доложил. В Кексгольмской крепости Софья и Устинья, женки бывшего самозванца Емельяна Пугачева, две дочери девки Аграфена и Христина от первой, и сын Трофим с 1775 года содержится в замке в особливом покое. А парень на гауптвахте в особливой комнате. Содержание имеют от казны по 15 копеек в день. Живут порядочно, имеют свободу ходить по крепости, но и зоной не выпускаются. Читать и писать не умеют. У старшей дочери Аграфины родился сын Андрей. Пока думали, что с ним делать, оставить с матерью или отправить в Петербург в приютный дом, он, не дожив до трех месяцев, скончался 5 января 1798 года. 
комендант Кексгольмской крепости полковник Яков Гофман был переведен в другое место. Дело замяли, не придавая огласки. Новый комендант граф де Мендоза Бателло в рапорте сообщал, что не нашел никакого предписания об освещении камеры, в которой жила семья Пугачева, и на свой страх и риск приказал в вечернее время для ужина и доколе не лягут спать иметь огонь. А как скоро лягут спать и сами не погасят, то караульные унтер-офицеры с часовыми сие выполнили бы. 5 мая 1802 года Александр I подписал реестр тем людям, коих комиссия полагает оставить в настоящем их положении. Непомилованных в списке оставалось 115 человек из 700. После номера 47 шел под заголовок «Участвовавшие в бунте Пугачева» и под номерами с 48 по 52 перечислялись жены и дети Емельяна Ивановича. Все забыли первоначальную формулировку приговора, ни в каких преступлениях не участвовали, то отдалить их без наказания. Теперь оказалось, что они участвовали в бунте Пугачева и снисхождение для них быть не может. Через год император отправился в путешествие по северо-западным землям. 2 июня 1803 года в Кексгольмской крепости он увидел семью Пугачева. Он высочайше повелеть соизволил содержащихся в крепости жен известного Емельяна Пугачева с тремя детьми, а равно крестьянина Пантелея Никифорова, из-под караула освободить, предоставить им жительство и иметь в городе свободное, с тем, однако, чтобы зонова никуда не отлучались, имея при том за поступками их неослабное осмотрение. Комендант крепости должен был посылать ежемесячные рапорты о поступках освобожденных. На содержание отказны им все еще выплачивалось по 15 копеек в день каждому. 18 ноября 1808 года умерла Устиня Петровна. Священнику Кексгольмского Рождественского собора было велено вторую жену Пугачева Устиню Петровну по долгу христианскому похоронить. Когда умерла Софья Дмитриевна, неизвестно. Документов об этом пока не найдено. Ф. Ф. Вигель в своих записках он сообщает. Март 1811 город Кексгольм. Я ходил смотреть упраздненную крепость, и в ней показывали мне семейство Пугачева. Не знаю зачем, все еще содержащееся под стражей, хотя не весьма строгою. Оно состояло из престарелого сына и двух дочерей. Простой мужик и крестьянки, которые показались мне смиренными и робкими. Дети Пугачева снова находились в крепости. В июле 1826 года в Кексгольмскую крепость были доставлены декабристы. Один из них, И.И. Горбачевский, составил рассказ, записанный П.И. Першином в Сибири. В то время в Кексгольмской крепости содержались две старушки Пугачевы, которых называли сестрами Емельки. Они пользовались в стенах крепости до известной степени свободою, Гуляли по двору, ходили с ведрами за водою, убирали сами свою камеру. Словом, обжились, были как дома и, кажется, иных из жизненных условий совершенно не ведали. Декабристы называли в шутку или нет их царевными. И Горбачевский говорил, что от скуки узники подшучивали над царевными, оказывали им почет, засылали сватов и трунили друг с другом. Например, так. «Женимся, Горбачевский, на царевнах», – шутил князь Боротинский. «Все ж протекция будет». Интересно, что по метрической книге удалось установить, что одна из дочерей Пугачева, Христина, умерла 13 июня 1826 года от паралича, исповедана и приобщена священником Федором Мызовским и погребена на городском кладбище. Кого тогда видел Горбачевский? Путаница какая-то. Старое городское православное кладбище существует и по сей день. Но могилы членов семьи Пугачева не сохранились. Вот так подло поступила романовская власть с невиновной семьей героя Руси Емельяна Пугачева. Видимо, Романовы настолько боялись, что дело Пугачева восстанет из пепла, что даже его семью удержали как узников. Но, несмотря на все попытки переписать историю и скрыть правду, Люди все равно узнают настоящую, ту историю, которую будут хранить вечно. Ведь человек не может жить без истории. Если у дерева подрублены корни, оно не может крепко стоять. 
так и человек, если он не помнит свою историю или она ложная, то он не будет крепко стоять на ногах. Огромное спасибо, что смотрите мои видео. Возможно, я смогу пролить немного света на темные события. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Я всего лишь озвучиваю то, что мне показалось интересным. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.